眼，一年黄泉归帆，少年此生不凡。只朝神刀三千，踏彻混沌中烟，披剑一往无前。燃尽心的万盏，炼尽天地成欢，弹指飞烟。小径虚伪诡辩，无畏血色之恋，再战。只是一怒为红颜，守望亘古的誓言。长别时间苦寒，道尽冷暖深极限。火焰将一念淬炼，九龙在星魂盘旋。瞬息复万千，冲破桎梏的锁链。太可怕了！若是砸到别的风，怕是要砸废几个弟子。太奇怪了，炼体一术，为何能到这个境界？罗征隐藏着什么秘密？嗯，罗征真是个狠人，想用我的优势赢过我吗？嗯，怎么样？你还要再撞吗？我可以奉陪。哼，你真的很有意思，看样子。还是我之前低估了你，想要单纯凭力量碾压你，有点不现实呢。也可以说是十分幼稚。我承认是我幼稚了。你的确有资格见识一下我的真正实力。不过，你也一定会后悔的。咦，这是用蛟龙的一段脊椎打造的骨毛。<笑>你很荣幸。成为在拳风大比上第一个尝试他威力的人。我去，是蛟龙，今年的比斗真是长见识了。蛟龙虽然不比真龙这种超级神兽，甚至连墨雨星的青鸾也比不上，但是，但是王允能完全控制着蛟龙的全部力量，发挥出的威力也不是前面的青鸾能比的。什么？你想吃掉那截用蛟龙脊椎打造的骨毛？好吧，没有你们，我也活不到现在。在天书阁挑选功法的时候，在仙府之中对抗那些怨灵的时候，但要如何让巨龙吞噬蛟龙，又不让在场所有人知道呢？不上龙威，龙生而强大。万千生灵，只有跪在其脚下。我争，你也给我跪下吧！啊啊！这是什么？好强的气呀、啊！我快撑不住了！救命啊！我不想记，我不行了，快接住我！哎，你没事吧，兄弟？这一次拳风大比，没想到这三个字，我都已经说倦了。宗主还记得三年前吗？当时我就说过，王允是有大气运的人。嗯，然而依我看，王允的气运还是没有罗征强。那小子一定还有什么后手。宗主说的是。我看那蛟龙威压，让众多弟子出现不良反应，我且下去帮一下忙。哦
，暖和了。骨头刺痛的寒意，太可怕了。台上的罗征怎么样了？呃呃、这真让我意外，你竟然还能够坚持住。我看你还能坚持到什么时候？给我跪下！跪下！这三号一次比一次害人啊！这王允太变态了！就算徐长老帮我挡住了威压，我这膝盖也有点发软，还是想跪下。好家伙，这都不跪下！罗征流血了，奇怪，灵魂攻击只会让人的脑袋坏掉，不会让人身体受伤啊。是不是罗征为了保持清醒，咬破了舌头？让我跪下就跪下，你没有这个资格，你的灵魂都伤成这样了，还嘴硬。若是我再用更强的攻击，你会陨灭。我给你个机会，认输吧。多谢你手下留情啊，但是我的极限还早得很。既然如此，就不能怪我了。天魔魅影，下人！哼，什么鬼？擂台被围起来了，怎么回事？什么都看不到了。这罗征搞什么鬼？把这真源扩散出来。比斗还怎么看、啊？你这话说的，比斗就是比斗，又不是表演，许是别人有需要呢。罗征在这种情况下都不认输，应该还有杀手锏吧？罗征，早就听闻你这天魔真元能够将别人的真元吞噬。虽然我不知道你到底想干什么，不过我提醒你，这一切都是徒劳的。这样。就没人能看清台上发生的事情了吧？我听到你了，龙果乱飞刺！爆了爆了！这一回估计罗正真完了。这种强度的威压攻击，就算还活着，也会变成白痴了。文导师，不要听他们的话。罗正哪次不是靠自己化险为夷？这次一定也有办法。说的有道理，可是。难受啊！这压力比刚才猛十倍，我的头快爆了。不好，得赶紧保护场地附近的弟子。起！到底是怎么回事？这扇龙口怎么会有这种效果？这王允真的太厉害了，竟然能将蛟龙催动到这种地步。那罗征怕是……不，这不可能是蛟龙能发出的龙威，这恐怕是真龙。怎么可能？青龙乃传说中的产物，根本就是虚无缥缈的。嗯，可惜呀、啊，这天魔真气把真相遮住了。兄台，吃颗丹药吧。喂喂，兄台，撑住啊！罗征，罗征怎么样了？罗征。